ഇതുവരെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല കമൻസ് തരാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അതായത് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഏത് അളവാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവും കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഴകിയത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്തത് മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് അൺസ്വീറ്റൻ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇടഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കാരണം അത് നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഓവൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പാത്രത്തിൽ സാധാരണ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരല്പം വലിയ കേക്കാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് പാല് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ലോ ഫാറ്റോ സ്കിമ്മഡ് മിൽക്ക് പോലെയുള്ളവൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സർ വേണമെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഈ എഗ് മിക്സ് ഒരുപാട് ഫ്ലഫി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കോഫി തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോഫി ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഗ് മിക്സ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ എഗ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടു പാർട്ടായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ മിക്സറിലേയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പാട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരല്പം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ തിക്നെസ് 
ഇത് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഞാനൊരൽപ്പം ബട്ടർ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരൽപ്പം കൊക്കോ പൗഡർ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയെ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ക്രീം ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കറക്റ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ്സും അതുപോലെ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റുമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണുള്ളതെങ്കിൽ അത് ക്രീമാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തിളക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വന്നോട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ തണുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബൗളും ഫ്രീസറിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ക്രീമി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലും പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രീമി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കൊരു ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിനെ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുക്കണം ഒരു വലിയ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ഈസി ആയി വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് നാല് സൈഡ് ഞാൻ ഈ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ആ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരൽപ്പം തണുത്ത പാൽ നമുക്കിതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രീം നല്ല എന്താ പറയുക ഗമ്മി ആവുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിവിടെ ക്രീം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമാണിത് എനിക്ക് ക്രീ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും നന്നായിട്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേക്കൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത്
ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ ലൈനും അതുപോലെ ചെറിയൊരു സ്ട്രിങ്ങും മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ നോക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ പക്ഷേ ഈ കേക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപ് ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അല്പം തണുപ്പ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്